欢迎来到 Moving 2 4 H 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。今天我们想向您发送以下时事通讯：不不大赞王一博，称其伟大的艺术家，果然优秀的人都相互吸引。世界 Hip Hop 冠军布布在接受采访时。直接对王一博展开了夸夸模式。我觉得王一博就像一个伟大的艺术家，一个了不起的舞者。我很喜欢和他跳舞。我觉得舞蹈是中国年轻人的一部分，并且它可以激励更多中国的青少年跳舞。这是件很伟大的事情。短短的一次采访，步步直接用“伟大的艺术家”来形容王一博。可见王一博在他心中的分量有多高。作为一个在海外拿遍世界冠军的舞者，步步对于舞者王一博的实力也是相当认可。但同时，他也认可王一博的街舞传播能力。众所周知，王一博在《这就是街舞》第三季海选时，看到步步就表达了自己对这位冠军的喜爱。直接将布布拉入自己的阵营中，而布布同样没有辜负王一博队长的喜爱。从第三季到第五季，布布一直都是一波王炸 boom 战队的一员，从未改变。能够让一位世界冠军如此另眼相待，坚定不移的在三季十来位队长中未曾改过战队，布布对于王一博的认可度是可以想见的。而这一次步步的采访，我们也能够看出端倪。王一博对于街舞的传播贡献的确很大。有了王一博的存在，这就是街舞节目才能一次又一次的走到大众视野中。譬如这第六季节目已经开始录制了，但因为没有王一博参加，又有几个人知晓。参加街舞综艺，这就是街舞，让街舞以娱乐节目的形式走到过去不曾了解街舞项目的网友面前。参演亚运会献礼片街舞题材电影热烈，以电影的形式去到电影院，走到不常上网的观众眼前。亚运会上霹雳舞夺冠，播放了王一博热烈的主题曲。他在2022。年接下的这部小人物成长电影，才最终完成了本该属于他的使命。不可否认，街舞的确是因为王一博的存在，才让众多网友接受，让这部本来是冷门的运动变成热门运动。不论是王一博自身带的流量位，这就是街舞节目组带去的关注度。还是第五季决赛，随着王一博一句“在世界上任何一个地方跳舞都没差”而火遍全网，吸引诸多网友路人在任何地点舞蹈。街舞早就不是家长们心中谈之色变的不入流活动，那群真正学习街舞，必须要靠得到冠军才能证明自己的舞者。也不再需要靠拿到冠军才能得到家中谅解。从摩托车到滑板，再到街舞，王一博的确是很好的做到了推广。优秀的人总是惺惺相惜，而互相欣赏。王一博能够在第三季的街舞海选现场一眼看到步步，并且毫不保留地表达自己对步步的喜欢，最终与他合作三季，而今。步步也给到了王一博同样的赞赏，他肯定王一博的身份，认可王一博的价值，称赞王一博给街舞运动带来的贡献，夸耀王一博对街舞的推广。这种来自世界冠军的肯定，想必王一博也会更。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。